ذلك الكائن المذهل الذي يمتلك القدرات العقلية وكل ما يتصل بها من الإدراك والقدرة على التفكير والتخيل والمشاعر والغرائز ولسان يتكلم والكثير من القوى البيولوجية الموروثة فالإنسان كون مذهل داخل الكون العظيم سألت نفسك في يوم عن سبب تميز الإنسان وتفرده عن أي كائن آخر أجسامنا هيئتنا وإيه اللي بحدد لون العين إذا كان بني أو أزرق أو لون الشعر والجلد ففي أعماق ذلك البناء المدهش يوجد حجر البناء الأول وهي الخلايا الحية اللي بتتكون من أجزاء دقيقة وأليات عمل معقدة زي الغشاء البلازمي اللي بينظم مرور المواد من الخلية وإليها والسيتوبلازم وهو مادة شبه هولامية بتحتوي على مواد كيميائية بتحتاجها الخلية والميتوكوندريا المسؤولة عن إمدادات الطاقة داخل الخلية وفي وسط الخلية توجد النواة وبداخلها الكروموسومات اللي بتتكون من الـ DNA اللي بيحدد صفات المخلوق الحي وسر شفرة الحياة وهو ده موضوع الحلقة اليوم فبداخل النواة يوجد الجينيوم ما هو الجينيوم؟ الجينيوم هو المادة الوراثية الموجودة داخل خلايا أي كائن حي نبات وحيوان وإنسان ويعرف جينيوم الكائن الحي بأنه المحتوى الكلي للحمض النووي الـ DNA أو الكمية الكاملة لمعلومات الوراثة في خلية واحدة ويعرف باسم جينيوم الكائن الحي وفي الإنسان بتكون المادة الوراثية في صورة حمض نووي DNA حيث تلتف جزيئات الـ DNA الطويلة وتتكثف في صورة تراكيب تسمى الكروموسومات وبما ان شبهنا الجينيوم بصور كبير بداخله الصفات الوراثية فمن الممكن ان يشتمل الجينيوم ايضا على عناصر وراثية غير كروموسومية زي دي ان اي الفيروسات او البلازميدات وهي جزيئات دي ان اي حلقية بتحمي الجينات في البكتيريا لكنها تستطيع الانفصال عن البكتيريا والانتقال لمضيف جديد زي الانسان إلا أن من حسن الحظ استطاع العلماء استخدام البلازميدات كأداة أساسية في نقل الجينات من وإلى الكائنات وبعضها وأدى استخدامها لنقلة كبيرة جدا في تقنيات وأبحاث الهندسة الوراثية والتعامل مع الجينات لتحسن السلالات والعلاج الجيني لبعض الأمراض بما أننا عرفنا الجينيوم فإيه هو الجين الدي إن إيه الجين هو مقطع أو جزء من جزيء الحمض النووي الدي إن إيه يحتوي على المعلومات اللازمة لإنتاج وحدة وظيفية زي البروتين يركب جسمنا من خلايا كتيرة لكل خلية مكانها ووظيفتها وحلشان تقوم الخلايا بوظائفها المختلفة تستخدم أدوات صغيرة تسمى أنزيمات أو بروتينات حتى تنتج الخلية البروتينات بالكمية الملائمة وفي التوقيت الصحيح تحتاج لكراسة من تعليمات التشغيل ويشكل الـ DNA مخزنا للمعلومات الوراثية في جسمنا والـ DNA ممكن نفكر فيه باعتباره لغة البرمجة المستخدمة في التعليمات الوراثية الخاصة بينا وهتتفاجئ لما تعرف ان كل ملايين الملايين من البشر اختلافاتهم قائمة على اربع رموز فقط مكونة للحمض النووي كتاب الحياة مكتوب باربع حروف يرمز ليها بالجي سي تي اي فبتكون ال دي ان اي من مكونات بتشبه حروف كلمة تسمى قواعد النيو كيليو تيدات ولازم يكون لديك الشفرة الصحيحة بالترتيب الصحيح للجين لتحقيق الغرض المقصود منه وإنتاج بروتينات ذات وظيفة طبيعية قواعد النيوكليوتيدات الأربعة بتكون ال DNA فيها جميعا من سلسلتي السكر الفسفوري وبتربط بينهم أربعة جزيئات هي الأدينين والغوانين والسيتوسين والثيامين وبيحافظ كل زوج من القواعد على اقترانه معا بواسطة رابط هيدروجيني في شكل لغة برمجة دقيقة ومتسلسلة بطريقة متناهية الدقة على مستوى كل كائن حي زي ما بنكتب عدد لا يحصى من الكتب والرسائل يوميا بعدد 27 حرف من الحروف الهجائية معلومة اطلق خيالك
يحتوي الجينيوم البشري على سبيل المثال على 3 مليارات زوج من القواعد دي ولو رمزنا لكل قاعدة بحرف من حروف الكتابة لملأت 3000 كتاب يحتوي كل كتاب على 500 صفحة أي لشكل مجموعها كتاب كبير بيبلغ ارتفاعه ارتفاع مبنى امباير ستيت ونظرا لأهمية ال DNA أو ما يطلق عليه بالاسم العلمي الحمض النووي ريبوزي منقوص الأكسجين تسمى عملية إنتاج البروتينات بالنموذج المركزي في علم الأحياء لكونها المركز والأساس لكل الفعاليات الحاصلة في كل خلية من خلايا جسمنا فالصفات الوراثية الموجودة في الحامض النووي الـ DNA بتنتقل إلى المحيط الخارجي للنواة عن طريق جزيئات خاصة تسمى بجزيئات الحمض النووي الموصل الـ RNA ليستقبلها الريبوسوم واللي بتكون مهمته صناعة بروتينات الخلية ويمكن أن يكون هناك المئات من البروتينات اللي بيجب صناعتها للخلية وبالتالي فإن الريبيسوم يحتاج تعليمات محددة حول كيفية صناعة كل نوع من البروتينات والتعليمات دي بتأتي من النواة في شكل الحمض الريبوزي النووي الـ RNA اللي بيحتوي على رموز معينة زي الوصفة واللي بتعرف الريبيسوم عن كيفية صناعة البروتين المحدد والمطلوب تتحكم الجينات في وظائف الخلايا اليومية المستمرة لبناء البروتينات والأنزيمات والمواد الحيوية اللازمة لبناء أعضاء الجسم والقيام بوظائفها زي ما بتتحكم الجينات في الوراثة من الوالدين إلى الأبناء فهي بتحمل الساعة البيولوجية اللي بتطور بيها الكائن الحي من بويضة مخصبة إلى تكوين الأعضاء إلى مرحلة الطفولة ثم البلوغ إلى النضوج ثم الشيخوخة وبيحتوي الجينيوم البشري على ما بين 20 ألف إلى 25 ألف جين أو مورس موجود في نواة الخلية ومرتب على عائد 23 زوجا والملقبين باسم الكروموسومات